അടുത്തത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് ഇരുപത് മാർക്കാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പോയേക്കുകയാണ് ഓരോ മോഡ്യൂൾ വൈസായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോൾഡർ ആൻഡ് ഫ്ലക്സ് ഓംസ് ലോ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് കിർച്ചോസ് ലോ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇത്രയുമാണ് ഇത്രയും അല്ല ഇനി ഇതും കൂടെ ഉണ്ട് സീരീസ് സർക്യൂട്ട് പാരലൽ സർക്യൂട്ട് ലോ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് വീസ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് പ്രോബ്ലംസ് ഇത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് വീസ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് പ്രോബ്ലം ലോ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓം മീറ്റർ സീരീസ് ടൈപ്പും ഷൺ ടൈപ്പും ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കളർ കോഡിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കളർ കോഡിങ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഴയ വീഡിയോസിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഓൾറെഡി കവേർഡ് ആണ് ആ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നാല് മാർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കുള്ള ഒരു മോഡ്യൂൾ ആണ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കാനും എളുപ്പമാണ് ഇതിൽ യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏതൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു പാരാമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ട് ആവട്ടെ മാഗ്നറ്റിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആവട്ടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആവട്ടെ എന്ത് പഠിച്ചാലും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി എസ് സി ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസ് ആണ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത മോഡ്യൂൾ ടു എ സി സർക്യൂട്ട്സും നാല് മാർക്കിന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എ സി സർക്യൂട്ട്സ് ആകുമ്പോൾ എ സി ടേംസ് ആണ് അതിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻസ്റ്റാൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ പീക്ക് ഫാക്ടർ ഫോം ഫാക്ടർ പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പിഡൻസ് ഇത്രയും എ സി ടേംസും കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുക സൈൻ വേവ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫേസും ഫേസ് ഡിഫറൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസും വരാം കേട്ടോ ആക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ എ സി സർക്യൂട്ടിൽ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വേണ്ട ഓക്കെ നാല് മാർക്കിനാണ് എ സി സർക്യൂട്ട്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് നാല് പോർഷൻസ് ആയാലും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മോഡ്യൂൾ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിസം ആണ് മാഗ്നറ്റിസം ആണെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിസത്തിലെ പോർഷൻസ് ആണുള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് ടേംസും യൂണിറ്റ്സും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ടേംസ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സും പഠിക്കാം മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം ഓഫ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം പിന്നെ മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഒക്കെയാണ് മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്തത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ട് മാർക്കേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇ എം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ പിന്നെ ടേൺസ് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാം വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറും പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമറും ആണ് ഇത്രയുമാണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഓക്കെ അടുത്ത മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് വയറിംഗ് ആണ് വയറിങ് രണ്ട് മാർക്കിനാണ് വയറിങ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതാണ് വയറിങ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ അതിൽ ഐ ഇ റൂൾസ് പിന്നെ വയറിങ് ആക്സസറീസിൽ സ്വിച്ചസ് ഫ്യൂസസ് എം സി ബി ഇ എൽ സി ബി എം സി സി ബി ആർ സി സി ബി റിലേസ് ഇതൊക്കെയാണ് വയറിങ് ആക്സസറീസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ എർത്തിങ് അതിൽ മെഗർ മെഗർ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എർത്ത് ടെസ്റ്റർ എല്ലാം ഇത് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും വരാം രണ്ട് മാർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഏതൊരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും വരാം അതു
വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് ഇത്രയുമാണ് ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡി സി മോട്ടറും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്തൊരു മോഡ്യൂളായിട്ട് ഓക്കെ ഡി സി ജനറേറ്റർ രണ്ട് മാർക്കിനാണ് വരുന്നത് അടുത്ത് മോഡ്യൂൾ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മാർക്കിനാണ് എ സി ത്രീ ഫേസ് മോട്ടോറാണ് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലാണ് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടും ഫങ്ഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ജനറേറ്റർ പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് മോട്ടോറിൻ്റെയും പാട്ടും ഫങ്ഷനും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ ടേംസ് ഉണ്ടല്ലോ സ്ലിപ്പ് എന്താണ് സ്പീഡ് എന്താണ് റോട്ടോ ഫ്രീക്വൻസി ടോർക്ക് കോപ്പർ ലോസ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഓക്കെ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എ സി ത്രീ ഫേസ് മോട്ടോറിലൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും ചെറിയ ഈ സ്ലിപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്സുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ പോർഷൻസ് ആണ് ഫുൾ ഇരുപത് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ അടുത്ത് വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആണ് അത് ട്വൻറ്റി മാർക്സിനുള്ള ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാ ഓരോ സിലബസ് അപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ വണ്ണ് മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേഷൻ വൺ ജി ടു ജി ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പിന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈസ് പ്രോസസർ അനലോഗ് ഡിജിറ്റ് സൈസും ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ പ്രോസസറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പിന്നെ അനലോഗ് ഡിജിറ്റൽ ഹൈബ്രിഡ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതിൽ മൈക്രോ മിനി മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സൂപ്പർ യൂസ്ഫുൾനെസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയുമാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഓരോ കമ്പോണൻസും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സി പി യു ആൻഡ് മെമ്മറി ഇതൊക്കെയാണ് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് മോഡ്യൂൾ വണ്ണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി കവേർഡ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല പക്ഷേ അപ്പായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ അപ്പായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉടനെ തന്നെ അപ്പാവും വീഡിയോസ് ഒക്കെ അടുത്തത് മോഡ്യൂൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മാർക്കിൻ്റെ മോഡ്യൂളാണ് അതിൽ അത് ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡ്യൂളാണ് പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് ആണ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മോഡ്യൂളാണ് ഇൻപുട്ട് പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറമെ ഉള്ള ഡിവൈസസ് ആണ് അല്ലേ അതിൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസും പറയുന്നുണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ കീബോർഡ് മൗസ് ജോയ്സ്റ്റിക് ലൈറ്റ് പെൻ ട്രാക്ക് ബോൾ സ്കാനർ ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലെറ്റ് മൈക്രോഫോൺ വെബ് ക്യാമറ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡ് ക്യാരക്ടർ റീഡർ എം ഐ സി ആർ പിന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റീഡർ ഒ സി ആർ ബാർ കോഡ് റീഡർ ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ ഒ എം ആർ അതൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിൽ വരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ആകുമ്പോൾ മോണിറ്റർ കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് സി ആർ ടി ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഗ്രാഫിക് പ്ലോട്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് ഇത്രയുമാണ് മോഡ്യൂൾ ട്യൂവിൽ വരുന്നത് മോഡ്യൂൾ ട്യൂവിൽ ഇത്രയല്ല ഇനി അതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ് ഓൺ ടെക്നോളജിയും ആൻഡ് ഹൗ മെനി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രിൻറ്റഡ് അറ്റ് എ ടൈം അങ്ങനെ ടെക്നോളജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരു സമയത്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും പ്രിൻറ്റേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മാർക്കിന് പ്രിൻറ്റേഴ്സിൽ നിന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക സോ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ഡോട്ട് ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടെക്നോളജി ഇമ്പാക്റ്റും നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻറ്റേഴ്സിൽ ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പിന്നെ ഡെയ്സി വിൽ ഡ്രം ചെയിൻ ആൻഡ് ലൈൻ പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻറ്റേഴ്സിൽ ലേസർ പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ഇൻജെക്ട് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് തേമൽ പ്രിൻറ്റേഴ്സ് പിന്നെ 
പിന്നെ എക്സെട്ര പറയുന്നുണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേരെങ്കിലും അറിഞ്ഞു വയ്ക്കാം പിന്നെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് വിൻഡോസ് ഓ എസ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഇടെ വിൻഡോസ് അല്ല ഓക്കെ പിന്നെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് ഷോർട്ട് കട്ട് കമാൻഡ്സ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ അതിൻ്റെയൊക്കെ കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക ഓരോ ഷോർട്ട് കട്ടിന് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കുക അടുത്ത് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് മൂന്ന് വർക്കിനാണ് അത് വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലൈക്ക് എം എസ് ഓഫീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സെഷൻ ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു വേരിയസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിന് എം എസ് ഓഫീസ് എം എസ് ഓഫീസിൽ എന്തൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എക്സൽ ഉണ്ട് എം എസ് വേർഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ പവർ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടിയ ഒരു സെറ്റ് ആണ് എം എസ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എം എസ് ഓഫീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു വേർഡിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫീസ് ബട്ടൺ ടൂൾ ബാസ് ഓഫീസ് ബട്ടൺ ടൂൾ ബാസ് ഇത്രയുമാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് സേ ക്രിയേറ്റിംഗ് സേവിംഗ് ആൻഡ് ഫോമാറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രിന്റിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് യൂസിംഗ് വേർഡ് അപ്പോൾ വേർഡ് ആണ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത് എം എസ് ഓഫീസിൽ തന്നെ വേർഡിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആ മാക്രോ മെയിൽ മെർച്ച് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ ടൂൾസ് ഇൻ വേർഡ് ഇത്രയുമാണ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് വേർഡ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത മോഡ്യൂൾ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്സിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് നെസസിറ്റി ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്ലയന്റ് സെർവർ ആൻഡ് പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ടോപ്പോളജീസ് ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ടോപ്പോളജീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം സ്റ്റാറ് മെഷ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറെ ടോപ്പോളജീസ് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ വരുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോക്സി സെർവറും പ്രോക്സി ഫയർവാൾ സെർവർ പ്രോക്സി സെർവർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രോക്സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം പിന്നെ ഡി എച്ച് സി പി സെർവർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ടോപ്പോളജീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് തന്നെയാണ് ഈസിയാണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അടുത്ത മോഡ്യൂൾ സിക്സ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കൺസെപ്റ്റിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് മോഡം ഹബ് സ്വിച്ച് റൗട്ടർ ബ്രിഡ്ജ് ഗേറ്റ്വേ ഇത്രയും ടേംസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതും എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതും പഠിക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് കേബിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് വയർലെസ് നെറ്റ് അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കേബിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക്സും ബ്ലൂടൂത്ത് ടെക്നോളജി എന്താണെന്ന് പറ ചോദിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത് എന്താണ് ഓവർവ്യൂ ഓഫ് വേരിയസ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോകോൾസ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ലൈക്ക് എച്ച് ടി ടി പി പ്രോട്ടോകോൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടി സി പി ഐ പി പ്രോട്ടോകോൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഹൈ എച്ച് ടി ടി പിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് എഫ് ടി പിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ടെൽനെറ്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം പിന്നെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സും ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് സബ്നെറ്റിംഗ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ എന്തിനാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് മോഡ്യൂൾ സെവൻ ആണ് മോഡ്യൂൾ സിക്സ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇത്തിരി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൺസെപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് മൂന്ന് മാർക്കാണല്ലോ ഓക്കെ പിന്നെ മോഡ്യൂൾ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മാർക്കിന് ഇൻ്റർനെറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്സും ഈസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർവേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ലൈക്ക് ഗൂഗിള് ബിങ് അതുപോലത്തെ ഉള്ള സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡൊമൈൻ നെയിമിംഗ് എ ഡി എൻ എസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്
ഇതിന് വരാൻ ഇതിന് പുറമെ വരാനുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിന് പുറമെ ചോദിക്കാവുന്നത് പക്ഷെ സിലബസിൽ പാടെടുത്ത് മാറ്റിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി അത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട പഠിച്ചവർക്ക് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു ബോണസും ആയി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പി എസ് സി ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്ലൈമർ കൊടുത്താലും നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും നമ്മുടെ സിലബസുമായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ആണ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണ് ദർ ഇസ് നോ അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഓൾ ദി ടോപ്പിക്സ് എബോ മേ ബി കവേർഡ് ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതായത് ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരണം എന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും പക്ഷെ അതിൽ ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല ഓക്കെ ഇത് കൊടുത്തേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് കണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഞെട്ടണ്ട ഇതെല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും പി എസ് സി കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സിലബസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു സിലബസ് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൻട്രിയിൽ ഈ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സിലബസിലുള്ള ഈ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് കവർ ചെയ്തിരിക്കും അത് ഇനി അവസാനത്തെ നിമിഷം വരെ ഒന്നും പോയില്ല മാക്സിമം ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ പറയുന്ന പോർഷൻസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പോഴും എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വീഡിയോസും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കവേഡാണ് ഒന്ന് കുറച്ച് വീഡിയോസിൻ്റെ മാത്രമേ പെൻഡിങ് ഉള്ളൂ അത് അഡീഷണൽ ടോപ്പിക്സ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അത് മാത്രം ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്പാവും വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് വേ ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫുൾ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൂ